起兵，勇往无声张。世间喧嚣，一对一望。苍穹之上，群星闪耀，一席离歌，苍凉巨响。狂风暴雨，世间苍凉，刀光剑影，血染沙场。风云际会，一览天下，快意恩仇，心之所向。只身未见思量，这真相已被遗忘。万籁俱寂，这天地无尽苍茫。光阴荏苒，心愿难抛，终究难忘。孤山狼吟，切无长空，人在仕途。在九州，笑傲千古，无动人生。天下苍生，悲欢离合。浩然正气，血气方刚。挥剑斩木，把气吞山河。刻骨铭心，血染风华。今笑天天，笑傲天下。冰魄剑主施展仙术不过片刻，他竟也掌握了。阿姐，风公子好厉害。嗯，冰魄剑主是水源化剑，他是木源化剑，如此领悟力，的确是奇才。他莫非出自剑仙世家？可能是，否则他在剑道上怎能有此成就？原来这小家伙刚才是在推演我的仙术。你天资不凡。若你通过考核，我可收你为亲传弟子。多谢剑主。修炼之路不可强求，保持赤子之心，潜心悟道，自可有所成就。问道结束，接下来便是考核。琉璃塔共有七层，率先闯过七层者，可得一枚仙级剑牌。嗯、剑牌催动可以破开虚空玉场，助人穿梭。闯过七层，皆可入我太一仙门。嗯、考核开始。一定要获得剑牌，剑牌定是我的。知此次考核，谁可多亏？那方浩悟性不错，我看他有机会。玄天宗的李星辰是天生星辰剑体，嗯，前途无限。星辰剑体的确非凡，不过这考核不仅考悟性，还有应变能力。
位小心，这是冰剑机制。想踏入第二层并不轻松。天桥外没有巨剑攻击。啊啊啊啊！禁制启动的间隔时间是五个呼吸。第一次落下时将在距离五十米处，第二次将在六十米处落下，第三次。又将在五十米处，你们随我来。我们全力出手，击溃巨剑，雷龙倒置。巨剑落下，他居然停下来了！怎么回事？这些巨剑居然不攻击他们！走！啊！这里有些古怪。大家跟着我走，千万别落下。嗯。别闹阵法不简单。小家伙似乎能看透虚妄，这般天资便是放在太医仙门，亦是少有人可比。不愧是木勋的儿子。这第七关，我们该如何通过？
，心中无惧，才能立刻万法。若心有惧意，已入三分，自然无法破开雷海。通过雷海，有两个办法：一是直面雷霆，扶摇而上；二是感悟雷霆奥义，便可聚雷为己用，减弱雷霆之威。我先行一步。方公子小心受雷霆之力，好强！居然一剑破雷海。这是以身化剑，方浩在剑道上居然有如此造诣。号率先闯过七关，得到仙级剑牌，可入我太医仙门。慢、啊！这老家伙要干什么？嗯，道友，你有何见教？方浩，实则是我云海仙门的叛徒，木熏之子东方浩。雷剑仙木熏之子。所以这枚剑牌不能给他，剑主亦不可收其为徒。你如何证明，他便是雷剑仙之子东方浩？嗯，老夫自有证据画面中的人可是如今的方浩？我门下之徒沈浪曾言，太初秘境曾出现魔狼，老夫怀疑是东方浩勾结魔族所为。本座也可证明。本座代表玄天宗，请剑主主持公道。铁证如山，还请剑主拿下东方浩，为仙门除害。为仙门除害，你凭借一个画面残缺的晶石印记，就想定人罪状，真当我好糊弄吗？哼、啊，证据在此，剑主难道要包庇魔孽吗？禀破剑主，你若庇护魔族余孽，九州仙门将再无你的容身之处。就凭你们，也想代表九州仙门？剑主执意如此吗？若他真是木熏之子，我便一定保护他。<笑><笑>